Thank you, Pat, and thank you to Penn International and San Miguel for inviting me to speak tonight and to have the honor to introduce a guest of honor, Ignacio Ramirez. Before the introduction, I have been asked to tell you about the Refugee Relief Project and the Latin American Relief Fund. In the 1980s, during the U.S. illegal Contra War in Nicaragua, my husband and I were involved in a humanitarian project there. That is when we first met Salvadorans who were refugees from the Civil War in their country. We later worked on post-war projects in small villages in El Salvador. Fast forward to 2016, while living in San Miguel de Allende, and we became very concerned about the growing gang violence, a U.S. export, actually, in Central America. So concerned that we knew we wanted to do something to help the many refugees fleeing the violence. We began to search for what we then called a safe house, and ultimately found Albert K. Abba in Celaya, thanks to the Red Cross. From our first meeting okay. with slide. Abba's director, from our first meeting, we knew we wanted to offer our assistance. When we asked what we could do, how could we help, we learned that the most needed help was paying the monthly rent, and also on occasion when large groups of refugees come through Celaya, the utilities for the shelter for refugees and migrants fleeing the violence, the corruption, and the poverty in their countries of the Northern Triangle. After forming a small ad hoc committee, which we called the Refugee Relief Group, we began to ask for donations from our local community of San Miguel. We returned to Portland and organized a fundraising concert and subsequently a non-governmental organization, the Latin American Relief Fund, to make sure we could keep our promise to support the shelter, ABBA. The original group we formed is now known as the Refugee Relief Project, funded by the Latin American Relief Fund, a 501c3 corporation in the U.S. The original group, which I told you about, uh, was the project, or the group, and we named it the Latin American Relief Fund to support our project. Early last year, we formed a Refugee Relief Project Advisory Board. They are here tonight, and Pat will introduce them after the presentation. And they are a huge help in our work. This past fall, we had the opportunity to work together with many, many people in our community of San Miguel, such as Caminandos Juntos, which assists recent deportees, the Tracks Project, and individuals who stepped forward and gave of themselves to help and give aid to the huge caravan that passed through the state of Guanajuato. We were able to provide food, clothing, and legal assistance at various sites where the caravan arrived, such as in Irapuato and Coletro, as well as Albuquerque Apa. The response to our outreach was amazing. You can read about it on our Latin American Relief Fund website. Your contributions to the Latin American Relief Fund will allow us to continue support of AVA and similar projects helping refugees who come through our area in the state of Guanajuato. This month, we are starting a fundraising campaign to raise enough money to help purchase the ABBA House so that Pastor Ignacio can continue his great work giving aid to refugees. We hope you will become a contributing, edit, a contributing donor to this work. Thank you. It is now my great pleasure to introduce the director of the Albert K. Abba, P. 
Pastor Ignacio Martinez Ramirez. He's going to tell you all about what Ava does and how you can help his good work. Thank you. I have to add something. We do a lot of hugging because we all feel like we're one family. And we are, aren't we, in this world. Thank you. Buenas noches. Y muchas gracias por, por estar aquí. Eh, gracias a Penn por, por hacer posible y ayudarnos en, este, en esto que hacemos. Donde el importante no es Ignacio. El importante es nuestro hermano migrante. Es por eso que trabajamos para ellos. Um, first of all, allow me just to say that uh, I will be, uh, we will be translating. Um, this is Mr. Ezequiel Mojica. My name is Maricela Daniel. And we have the pleasure to contribute by translating the best way we can. No, none of us is a, a professional translator. Essentially, uh, good evening, and uh, it is for me uh, very important to speak about the migrants and the, the special plight that they have. And for me, it's, a, it's an important, important commitment to assist uh, the migrants that pass through Celaya uh, and Guanajuato. Aba, somos Aba C, una organización civil sin fines de lucro que apoya a personas migrantes que transitan por la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Celaya es, una, es, es algo neurálgico o es algo muy importante para el migrante porque es el paso obligatorio de, de migrantes centroamericanos, también mexicanos del sur del país, para pasar ya sea por cualquiera de las fronteras ya sea hacia Tijuana, ya sea hacia Sonora, o en este caso Matamoros, Monterrey, todas estas son dos líneas de las vías del tren. Pastor Ignacio is talking about how important is the point Celaya, and he's saying Celaya is a very important point because all the immigrants from South America have to pass through Celaya. That is why this point is very important, especially in the state of Guanajuato. And this is not on the Presentation. Entonces comenzamos, parte de nuestra historia, comenzamos a trabajar en el rubro migratorio hace unos cinco años. Nuestro trabajo comenzó a pie de, de vía, a la orilla de la vía, ¿sí? debajo del puente Almenecuico de la ciudad de Celaya. Sin embargo, nos percatamos de lo que, que lo que hacíamos, solamente de dar comida, un poco de ropa, zapatos, no era suficiente. Ellos venían con una situación, a veces un poquito eh, enfermos y necesitaban alojamiento. Entonces nos percatamos de sus peligros y de lo que enfrentaban y nos surgió la necesidad y el deseo de tener instalaciones seguras donde pudiéramos ayudar de una forma más integral a las personas y no solo conformarnos con brindar alimentación, ropa, calzado, sino también brindarle seguridad, descanso, atención médica, psicológica y legal. Hicimos un análisis en la ciudad de Celaya, hicimos un análisis detallado para poder establecer el albergue y así, y así hace tres años comenzamos a trabajar dentro de nuestras instalaciones. ¿Qué ofrece AVA? Bueno, AVA ofrece descanso por 72 horas, servicio de higiene personal, servicio de llamadas, eh, sus tres comidas al día, ropa, calzado, artículos de higiene personal, atención médica, atención psicológica y atención legal para nuestros hermanos. Tenemos convenios, ABA depende totalmente de donativos civiles que en su motivación de ayudar a otras personas hacen donaciones en dinero, en especie, para que continuemos trabajando y brindando la atención de excelencia que nos caracteriza. Eh, un, un pequeño paréntesis, eh, somos 
uno de los mejores albergues del país. En la paréntesis, yes. yo, yo voy a usted. Eh, tenemos el, el convenio con Comité Internacional de Cruz Roja, programa para migrantes amputados. Eh, en, eh, otro pequeño paréntesis de, 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 la, de la diapositiva es que somos el único albergue en toda la República Mexicana que tiene este apoyo para amputados. We are also working with amputees and this is one of the few safe houses that have this type of service donde se les ofrece eh, la, lo que es la terapia fisio, física y se les ofrece la prótesis completamente gratuito eh, gracias al Comité Internacional de Cruz Roja. Eh, Médicos Sin Fronteras, también tenemos un convenio, programa de atención integral para víctimas que han sido torturados o víctimas de tortura. También hemos tenido este tipo de víctimas que han sido torturados. Eh, tenemos universidades que brindan servicio de voluntariado y tenemos lo que es eh, lo que es la liberación de servicio social. Nuestros proyectos. Comen, eh, comenzaremos a trabajar con ACNUR, Agencia de la ONU para Refugiados, para atención más especializada en el, temo, en el tema de refugio en el país y trabajamos constantemente en la actualización del tema en el flujo, en el flujo migratorio y políticas migratorias para brindar un mejor servicio. ¿Cómo nos pueden contactar? Bueno, tenemos en Facebook que es ABA, CCAPM, y también tenemos Twitter que es ABA Migrantes. Y ahí está nuestro email o correo electrónico que es abamigrantes.com. Y el contacto de WhatsApp es 461-184-8834. Tenemos otro proyecto en puerta que es brindar ahora ayuda a refugiados, personas que están pidiendo refugio en nuestro país. We have another project now. We we are trying to help refugees, people who are looking for refugee in our country. So besides the immigrants providing food and providing all the services Pastor Ignacio mentioned, now we are trying to help those migrants who are looking for refugee. Ahora con lo de las caravanas, que ayer salió una más de, bueno, está saliendo, o ya salió una más de Honduras, que vienen entre 500 y 600 personas en una caravana, eh, están utilizando un plan B. El plan A es llegar a Estados Unidos y el plan B es quedarse en México. And especially now with the caravans, now there is a new caravan leaving Honduras yesterday so they do have two plans the plan A is to cross the border and get the United States but the plan B is staying in Mexico porque muchos vienen huyendo de su país por cuestiones de la violencia y no pueden regresar a su país de origen por cuestiones de que los van a matar because many of them are fleeing the violence on their own country so they cannot return to Central America so they prefer to stay in Mexico because they are afraid they will be killed in their own countries. Parte, parte de la filosofía de Ava es que creemos que la vida es buena. Part of our, our philosophy in Ava is that we really believe that life is good. Solo hay que encontrar a las personas adecuadas como ustedes. We just need to find the right people just like you para que hagamos clic y podamos ayudar a una población tan vulnerable como esta. In order to have this connection and then we together we can help these people in this difficult situation. Creemos en un mejor mundo, creemos en una mejor sociedad. We really believe in a better world, in a better society. Y tenemos confianza en la humanidad. And we have confidence in the humanity. No todos somos malos. No todos of us are bad people. Hay gente que vale la pena dentro de los sufrimientos eh, que podemos ayudarles. There are people that in spite, in spite of their circumstances they have good feelings and we can help them. Parte de los retos que tenemos como ABA es levantar la voz ante un Estado que no permite eh, una migración digna también para nuestros, nuestros hermanos centroamericanos. 
Part of the challenges that we have is to become a voice for those that are seeking to transit here and that need to be, have just their rights respected. Porque también es digno que ellos migren de manera digna. Because it's fundamental that migrants migrate with dignity. Y lo que buscamos en Ava es que Ava sea como un santuario para ellos. And what we wish is that Ava becomes like a sanctuary for them. Un lugar donde descansen. A place where they can rest. Un lugar donde restauren sus fuerzas. A place where they can get their forces again. Pero también un lugar donde encuentren amigos. But also a place where they can find, have, they can find friends. Y oportunidades. And opportunities. Esa es la esencia de Ava. That is Ava's essence. Es que haya esa mejor sociedad. That we work towards that better society. Donde todos cabemos. Where we all have a place. Donde todos son importantes. Where we all are equally important. Y donde todos tenemos derecho a una vida digna. And where all have the same right to a, dignity, a life with dignity. Sabemos que no es fácil. We know that it's not easy. Porque tenemos que sortear muchas cosas. Because we have to deal with many challenges. Pero sabemos que sí es posible. But we know it is possible. Yo creo que eh, Ava es un lugar muy importante. I believe that Ava is a very important place. Pero no porque lo haga un hombre. But not because it, at the head is, is a person, a man. Sino que lo hacemos todos. But because we all make Ava. Entonces, hasta que la dignidad se vuelva costumbre en nuestra sociedad. Until dignity becomes the norm. Seguiremos levantando la voz. We will continue raising our voice. Y seguiremos ayudando a nuestro hermano migrante. And we will continue helping our, our brother or sister, the migrant. Aunque sea por el momento. Even though for now. Por Celaya. Through Celaya. Por San Miguel. Through San Miguel. Es donde está nuestra red más importante de apoyo. That is where our most important network of support is. Entonces, agradecerles por este espacio. So, thank you very much. I want to thank you very much for this space. Y agradecerles a cada uno de ustedes. And uh, thank you also, each of you. Por su tiempo. For your time. Su atención. Your attention. Y a muchos de ustedes por toda su ayuda hacia nosotros. And to many of you for your real support that you have given us. Gracias, Dios les bendiga. Thank you and God bless you. the migrants would want to stay in Abba House. Uh, do you allow them to stay or do they, are they encouraged to move on? Si permiten a los migrantes de quedarse si quieren o si es necesario que se vayan. Ok. Ok. Sí, eh, cuando los migrantes piden asilo porque no pueden regresar a su país, nosotros hacemos una breve entrevista para ver si ellos califican y entonces hacemos un papeleo ante Comar y entonces Comar es el que se encarga de dar la calidad de refugiado o no, pero en ABA nosotros los estamos eh, eh, recibiendo para que ellos puedan quedarse, ellos están quedando para seguir su trámite de papeles. When people request asylum, ABBA makes a, a short interview to assess what are the prospects for them to receive it. But of course, the final determination is made by the by Comar, sorry, because I, otherwise I don't see it, by Comar, which is the Comisión de Ayuda al Refugiado. It's a Mexican institution with the mandate to determine if, if, a, if an applicant qualifies for refugee status. But of course, um, um, uh, uh, ABBA accepts and hosts those asylum seekers until the procedure com is completed. Other questions? How much does it cost to buy ABBA house? Quanta cuesta comprar ABBA house? I heard it, and I think 
that um, we knew somebody would ask this. <laughs> we don't know exactly yet. This is just the beginning of a process. It's a dream that Ignacio shared with us because the owner of the house is an elderly woman who has expressed her desire now to sell it. So we are not disclosing that amount yet, but I will tell you it is an amount that will take a little while to, to raise, and it is over $100,000. So we decided to think big. I don't recall the name of the organization in Mexico, but that the organization approves someone for refugee status. What does that entitle them to in Mexico? And the other question was, I don't know if you heard that, was about contact with the federal government in terms of getting some support. Eh, tenemos, tenemos una relación un tanto alejada con Comar porque tal pareciera que en el, en el sexenio, los sexenio, sexenios anteriores, pareciera como si no quisieran darle el refugio a las personas. We have had a difficult, uh, not a very direct relationship with Comar. Um, in the past, up to last year, uh, it appeared that they didn't want, they were not so ready to grant asylum. And it took a long time, the procedure took a long time. Pero ahora con el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, vemos como que hay, un, hay, hay una puerta abierta muy buena que está, él está abierto a, a, a recibir a las personas. El problema que yo veo en el estado de Guanajuato es que tenemos un partido que es muy conservador, que es el PAN. Entonces es ahí donde nos tenemos como ese, 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 eso difícil. Yeah. This year the new president, AMLO, appears to, have, uh, to be more open, more ready to receive more migrants and to accept them here. Uh, however, uh, there is a difference between the federal government and the state of Guanajuato. In the state of Guanajuato, we have a governor that is for the, from the Conservative Party, the PAN, and therefore there are some tensions in that. And that's where we have to find how to go about it. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo sí es acercarnos un poquito al gobierno federal, pero todavía como con estas cosas que están pasando en el país, todavía no se ha sentado, no, no nos hemos eh, comunicado directamente con el gobierno federal. Por estas cuestiones ahora del huachicol y todas estas cosas que está pasando y atravesando nuestro país. So, we aim to develop closer links with the federal authorities, one of them, of course, Comar, the most important one, but uh, we have not been able to do it yet uh, because uh, there have been issues such as the, what you call the, the petrol, the, and there hasn't been um, such, the, the channels have to be worked on still, but that's our aim. Okay. Una vez que se hace refugiado, perdón, una vez que se hace refugiado, tiene los mismos derechos a los míos. Ignacio, what are some of the dangers specifically that the migrants face when they're passing through Mexico and what dangers does Abba House face in serving them? Eh, el migrante se enfrenta a muchísimos peligros. México lamentablemente es un, es un país violento en contra de los hermanos migrantes. Uh, regrettably, migrants face numerous dangers. Mexico is not a safe place to transit. Desde violaciones, no solamente a sus derechos humanos, sino violaciones sexuales. Desde, desde el, el, la tortura, 
desde el asesinato, desde lo que es eh, el secuestro, a todo esto se enfrentan nuestros hermanos migrantes y el racismo también. All sorts of human rights violations, also rape, eh, is, is common, and, and, and there are many, um, well, uh, even kidnapping, um, beatings, detentions illegally, a uh, very large number of human rights violations they confront. Y Ava se enfrenta siempre a, pues a la delincuencia organizada, porque el migrante es oro molido para ellos. Nos enfrentamos a las amenazas de muerte, hemos tenido tres amenazas de muerte. Nos enfrentamos a que en algún momento dado pudiéramos tener una represalia porque salvaguardamos, cuidamos a los migrantes. I also forgot to mention that referred to racism uh, towards the Central American uh, migrants. Um, the threats to which they, con they confront is even threats to their lives um, because of the work they are undertaking. Entonces, si es un área, un área un tanto peligrosa, pero creo que estamos en una sociedad donde constantemente estamos en peligro y bueno, Creo que lo que nosotros como ABA, los colaboradores que están en ABA, siento que tenemos ese llamado a, 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 más allá de, 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 de solamente dar ayuda humanitaria, tenemos ese llamado profundo para poder ayudar a las personas migrantes. Nevertheless, even in spite of the dangers, we feel is what we need to do. We need to face those dangers and go on on our work. It's a call that we have to fulfill. Two things I can say in English and then in Spanish. One of the things that folks ask me most at home is why are these people coming when they know they are not getting in at the border, they may you know, spend months and months there, um, it's very dangerous, etc. and why do they keep coming? Entonces la pregunta es que por qué siguen viniendo de Honduras y otro lugar y por qué en la frontera no les dejan entrar y van a quedar ahí, es muy peligroso, el clima es muy malo. Es la, esa es la primera pregunta. Y la otra es que viene la mayoría de la gente de Honduras o ya están viniendo de Guatemala, de otros lugares. If people are coming from other countries other than Honduras now. Ok. Eh, salen, principalmente salen por el problema económico. No hay oportunidades en Honduras, en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y algunos otros países, pero normalmente estamos teniendo mayores personas de Honduras y después Salvador y Guatemala y después otros pequeños países. Well, the migrants comes mainly from Honduras. The main reason, Pastor Ignacio says, is because the economy in those countries. So the first place is Honduras, the second is El Salvador, right? Guatemala. Eh, Honduras, Guatemala, and El Salvador. Nicaragua. And then Nicaragua, from Nicaragua, and other countries like Colombia, and Venezuela, Cuba. Okay. Y la otra razón por las cuales salen de, de su país, es, yo le llamo la expulsión, es por cuestiones del crimen organizado. En Honduras hay dos maras, la MS y la 18, que cobran ya sea un impuesto de guerra, ellos le llaman un impuesto de guerra, y si no pagan el impuesto de guerra los matan. Entonces, la otra es la violencia eh, organizada. La tercera es tienen un estado completamente fallido. Eh, Juan Orlando, presidente de Honduras, por eso es que el, el 80-85% es de origen hondureño que pasa por ABA, eh, Juan Orlando se reeligió como presidente violentando la propia constitución de Honduras. Y aparte de que violentó la constitución de Honduras, hizo un fraude electoral. Entonces el pueblo está cansado de esto. 
I was avoiding my responsibility because... <laughs> <laughs> well, no, let me tell you that Marisela and I, we are forming part of the advisory board. I will try to translate everything that is necessary. So the second reason that they are leaving behind their countries is the violence. In El Salvador, there are two gangs, main gangs, the Maras, Maras the gang number A, 18. So they are collecting money from the inhabitants. Otherwise, they might be killed, these people. So they are fleeing the violence. That's the second reason. And the third reason is, as you know, in our countries, the political aspect. Now, especially in in Honduras, they had a fraud in the election process, and it created, it created a very complex situation talking about politics. So it's the economy, the violence, and the politician. Well, so, not only in Central America. So, so they cannot guarantee their human rights in their own countries, especially in Central America. Is there any other, other question? How many people are you feeding in a given day? How many people are staying the night in a given time? Eh, eh, la capacidad que tenemos en la casa, hemos lo máximo que hemos tenido en un día, en un día ha sido 273 personas en un solo día. Es una casa de dos plantas donde todos los varones eh, eh, estaban en la planta baja y mujeres y niños en la planta alta y en una recámara al grupo o los miembros del LGBTI y se pueden quedar 72 horas, tres días pueden quedarse donde se les ofrece todo el apoyo completamente gratuito Eso sí, es completamente gratuito. Promedios mensuales. ¿Mande? Promedios mensuales. Pro, y promedios mensuales son de 500, hemos manejado de 500 migrantes por mes. Um, well, on our, well, he said um, about 273 people is the, the number he has hosted at some point. Most of the male sleep downstairs. It's a house of two, two floors. And downstairs sleep all the uh, the men, and upstairs the women. And then he has a small space for LGTB, um, uh, yeah. Uh, and an average, you said average per month is five, I think, quinientos, five hundred per month. The persons can stay there up to seventy two hours. It's really a, a place for rest and recuperation. Uh, getting a shower, getting the basics, and then moving on most of them. Y, y la pregunta que quedó volando, una pregunta quedó, quedó al aire, normalmente ellos saben que no van a poder pasar a Estados Unidos, que, que va a ser imposible que el gobierno estadounidense les ofrezca el asilo o el refugio, pero muchas veces ellos dicen, prefiero intentarlo, hacerlo, tienen mucha fe en Dios, es un pueblo que tiene fe, prefieren intentarlo a decir, me voy a morir aquí, me van a matar mañana, y si no me matan mañana, van a matar a mis hijos en un año, o sea, es un país, o son países que no está ofreciendo esperanza, Queremos que en México encuentren esa esperanza. Queremos ofrecerles esa esperanza. Many, many of the people that pass uh, probably know deep in their hearts that it's going to be extremely difficult to cross the border to the U.S. But nevertheless, they try. They want to try to pass that border. And many of them are really core believers. They believe in God and they will believe they believe that they will be helped somehow to cross that border. And and they prefer to try give it a try. 
instead of saying, well, maybe in this place I don't have that much hope. What will be my job? What will be the future of my children? And one of the things Abba wants to do is to really lobby so that this country, Mexico, becomes a country of asylum where people can stay and can hope for a better life.